மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸை ஜாவா எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது இதாக நம்ம பார்க்கணும் மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸை டேரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத நேற்று பார்த்தோம் அப்போ மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுங்கிறது நார்மல் கிளாஸ் தான் நான் இல்லை பேங்க் ஏற்கனவே வச்சுருக்கிற பேங்க்குங்கிற கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கிளாஸில் பேங்க்குன்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கோமா இப்போ காம் டாட் ஜாவா டாட் பேசிக்ஸில் உள்ள பேங்க் இல்லாமல் இந்த பேங்க்குங்கிற கிளாஸை எடுத்துக்கிறேன் இந்த கிளாஸில் நிறைய மெத்தட்ஸ் வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக க்ரெடிட் கார்ட் டீட்டெயில்ஸ் கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் இப்படி நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஆனால் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரே ஒரு மெத்தட் தேவையில்ல முடியலாம் அப்படின்னா அந்த மொத்த கிளாஸும் அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு மாற்றணும் அப்போ அது கொடுக்குற சஜஷன் ஒன்று இந்த மெத்தட்லேருந்து அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற கீழடையை எடுத்து விட்டுருங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த மொத்த கிளாஸையும் அப்ஸ்ட்ராக்டாக மாற்றிடும் மேக் டைப் பேங்க் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இப்படி கொடுத்துட்டோன்னா இங்கே அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு வந்து சொல்கிறது புரியுதா இப்போ நம்ம இன்னொன்று ஒன்று பண்ணுவோம் பேங்க் ஒன் அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் இல்லை ஆமாம் இது பேங்க்குன்னு இருக்கட்டும் அடுத்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எஸ்பிஐ அப்படின்னு போட்டு எஸ்பிஐ எக்ஸ்டென்ஸ் பேங்க்குன்னு போடலாமா இது வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஸ்னு போட்டு இப்போ ஒரு பிரபு எக்ஸ்டென்ஸ் சிவாஜின்னு போட்டால் எரர்லாம் காட்டல இப்போ என்ன எரர் காட்டுதுன்னு பார்ப்போம் SBI கீழே எரர் காட்டுதா த டைப் எஸ்பிஐ மஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் நீங்கள் பேங்க் கிளாஸோட சப் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க அவர் தான் உங்கள் பேரண்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போது உங்கள் அப்பா அம்மா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து எதெல்லாம் அறகுறையாக விட்டுட்டு போயிட்டாங்களோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்து டிஃபைன் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் த டைப் எஸ்பி மஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் தி இன்வெரிட்டட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் பேங்க் டாட் டெஸ்ட் அவர் எதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வச்சுட்டு போயிருக்காரோ அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிற ஃபோர்ஸ் கிடையாது எதெல்லாம் அறகுறையாக அப்பா விட்டுட்டு போயிட்டாரோ அதெல்லாம் பையன் இன்சார்ஜ் எடுத்து புரியுதா அதுதான் ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் ஒன்று அதை இதை வந்து அன்இம்ப்ளிமெண்ட் அங்கே இருக்கிற அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தடை இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் சில வீட்டில் தாத்தாவும் சொத்து கணக்கு சரியாக பார்க்காமல் இருப்பார் அப்பாவும் சொத்து கணக்கு சரியாக பார்க்காமல் இருப்பார் இப்படி பாசிபிலிட்டி இருக்கலாமா அப்பாவும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் தாத்தாவும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று தாத்தாவோட சொத்து கணக்கு எல்லாம் அப்பா ஃபுல்லாக பார்க்கட்டும் அப்படி இல்லைன்னா அப்பாவையும் அதாவது தாத்தாவோட பையனையும் அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு டிக்ளேர் பண்ணுது இந்த ரெண்டு சஜஷன் தான் இங்கே கொடுக்குது ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் இது ஒரு சஜஷன் ஒன்று அவர் பேங்க்கில் எதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலையோ அதெல்லாம் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு சஜஷன் அப்படி இல்லைன்னா மேக் டைப் எஸ்பிஐ அப்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த கிளாஸ் அப்ஸ்ட்ராக்டாக மாற்றுது அப்போ நான் ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ்னால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் தட் ஓவர் ரைட் அப்படின்னு வந்திருக்கா அங்கே உள்ள அந்த மெத்தடை அப்படியே இங்கே டிஃபைன் பண்ணிடணும் சேம் மெத்தட் நேம் வித் சேம் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் இதுதான் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்கிறது இன்னரிட்டன்ஸில் தான் வரும் இப்போ நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்கிறது இதுக்கு பேர் அன்னடேஷன் அன்னடேஷனுங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெட்டா டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டா டேட்டாங்கிறது டேட்டா அபவுட் டேட்டா 
அதாவது இது நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மெத்தட் இல்ல நீங்க உங்க அப்பாட்ட வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற மெத்தட் அப்படிங்கறத சிஸ்டம்க்கு சொல்றது எப்படி அங்க உள்ள அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த அட்டு ஓவர் ரைடை வச்சு கம்பைலர் புரிஞ்சுக்கும் ஓகே அவர் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு தேவையானதெல்லாம் ஓவர் ரைட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு எடுத்துட்டு புரியுதா இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் மாதிரி நம்ம பார்க்க வேண்டிய இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் வச்சு எப்படி ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் இப்போ ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணி காம் டாட் ஜாவா டாட் பேங்க்கில் வேண்டாம் காம் டாட் ஜாவா டாட் பேசிக்ஸ்லேயே கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் அப்போ இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது நியூ இன்டர்ஃபேஸ் வழக்கமாக நியூ அந்த ப்ராஜெக்ட் பேக்கேஜ் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கிளாஸ் கொடுக்கும் இங்கே நியூ இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸுக்கு நான் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் இன்டர்ஃபேஸுக்கு பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டிக் வாயிடு மெயின் ஆப்ஷனே இருக்காது என்ன பேக்கேஜ் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் என்ன சரியா இந்த இன்டர்ஃபேஸில் எம்ப்ளாயியோட எம்ப்ளாயிக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிலாம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இதில் டிசைன் பண்ணுறேன் இல்லை எம்ப்ளாயின்னு வைக்கலாம் இல்லை சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் சரியா எம்ப்ளாயினால் ரெகுலராக ஆஃபீஸ் வரணும் கண்டிப்பாக வேலைக்கு வரணும் கொடுக்குற வேலையை செய்யணும் இதெல்லாம் எம்ப்ளாய்க்கான சில பேசிக் குவாலிட்டிஸ் லீவெல்லாம் எடுத்தால் கரெக்டாக லீவ் அப்ளை பண்ணணும் ஆன் டைமுக்கு ஆஃபீஸ் வரணும் ஆன் டைம் ரிலீவ் ஆகணும் இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் க பேசிக் குவாலிட்டிஸாக தான் எம்ப்ளாய்க்கு அப்போ அதெல்லாம் நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ண முடியாது அதாவது சில விஷயத்த ஒரு எம்ப்ளாய் எப்படி வேலை பார்க்கணும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல பப்ளிக் வாய் டூ ஒர்க்கிங் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சா சரியா இந்த ஒர்க்கிங்கிற மெத்தடை ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஒரு மாதிரி வேலை பார்ப்பார் சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஒரு மாதிரி வேலை பார்ப்பார் டீம் லீடர் ஒரு மாதிரி வேலை பார்ப்பார் மேனேஜர் ஒரு மாதிரி வேலை பார்ப்பார் கம்பெனி டேரக்டர் ஒரு மாதிரி வேலை பார்ப்பார் ஆனால் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒர்க்கிங்கிற கேரக்டர் இல்லாமல் எம்ப்ளாயி இருக்க முடியாது கரெக்டாக அப்போ இங்கே டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஆனால் இது தேவையான ஒரு பேசிக் குவாலிட்டி பேசிக் கேரக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுதுங்கிறது பார்ப்போம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் டூ நாட் ஸ்பெசிஃபை ஏ பாடி இங்கே இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கணும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல இப்போ சேமிக்கோளம் வச்சு விட்டுருவோம் புரியுதா இப்போ பப்ளிக் இன்னொரு ஒரு மெத்தட் டேக்கிங் லீவ்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு மெத்தட் கொடுக்குறோம் ரெண்டு மெத்தட் வச்சுட்டேன் எம்ப்ளாயின்னு இப்போ நான் எம்ப்ளாயிக்கு கீழே ஒரு ஆஜேஷ்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் அவரை அந்த கம்பெனி எம்ப்ளாயின்னு வச்சு பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டுமே எடுத்துக்கிறேன் இவரை இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எம்ப்ளாயின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவர் எம்ப்ளாயின்னு அர்த்தம் அப்போ இவர் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக லீவ் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக வேலை செய்யணும் இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் ஒரு எம்ப்ளாயிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த மெசேஜ் தான் இங்கே காட்டுது இந்த டைப் ராஜேஷ் மஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் தி இன்னரிட்டட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் எம்ப்ளாயி டாட் டேக்கிங் லீவ்ஸ் ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் இங்கே கொடுத்துட்டோமா நம்ம இது இது எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஒர்க்கிங்கிற மெத்தடு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிடும் அப்போ கண்டிப்பாக இருக்கணுங்கிறத எப்படி ஒவ்வொரு ஒரு டெவலப்பர்கிட்ட என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது தேவையான மெத்தடெல்லாம் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே தூக்கி வச்சுக்கிடுவாங்க அதுக்கு டெ டெஃபினேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்தந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுருப்போம் ஆனால் அதை டிஃபைன் பண்ண முடியாது டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு மெத்தடை சொல்ல முடியும் அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு சரியா அந்த இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட்ஸுங்கிற கீவேர்டு மூலமாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ராஜேஷ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எம்ப்ளாயின்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இவர் யாராவது ஒரு கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னா இப்போ இவர் எக்ஸ்டென்ஸ் இவங்க அப்பா டாக்டர்னு வச்சுக்கிடுவோம் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபாதர் டாக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இவர் எம்ப்ளாயாகவும் இருக்கலாம் ஃபாதர் டாக்டரோட குவாலிட்டி
இப்போ இந்த இடத்துல ராஜேஷ் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ராஜேஷ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆர் டாட் அப்படின்னு வச்சா ஃபாதர் டாக்டர் டவுல ஆக்டிவிட்டியும் இவர் பண்ணலாம் கிவிங் மெடிசின்ஸ் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி ட்ரீட்டிங் பேஷண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி இதையும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எம்ப்ளாயி இன்டர்ஃபேஸில் உள்ள ஆக்டிவிட்டீஸையும் இவர் பண்ணலாம் அதாவது இன்டர்ஃபேஸ் உருவானதுக்கு உண்டான காரணம் மல்டிபிள் இன்டர்டென்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை இன்டர்ஃபேஸ் உருவானதுக்கு அப்புறம் அதை மல்டிபிள் இன்டர்டென்ஸுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன்டர்ஃபேஸே மல்டிபிள் இன்டர்டென்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா நீங்கள் நம்ம தான் போட் அடிக்கிறோம் நம்ம தேவைப்பட்டால் வேறு வேறு மாதிரி இன்டர்நெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்டர்ஃபேஸை வச்சு மல்டிபிள் இன்டர்டென்ஸை ஜாவாவில் கொண்டு வர்றதுக்கு முடியும் அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கிளாஸை எக்ஸ்டென் என் கிளாஸ்னால் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணணும் இன்டர்ஃபேஸ்னால் ஏன்னா இன்டர்ஃபேஸில் உள்ள மெத்தட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகியிருக்காது டெஃபினேஷன் இருக்காது அதுக்கு நான் டெஃபினேஷனை நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் புரியுதா இதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க மல்டிபிள் இன்டர்டென்ஸ் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கி